quelques mois, je vous amenais avec moi dans la rénovation de mon grenier. Donc, comme vous pouvez le voir, c'était vraiment le gros bazar. Bon, j'avais bien évidemment rangé tous mes cartons d'un seul côté et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas mettre une planche sur le dessus pour pouvoir me faire un atelier de travail. Après, de l'autre côté, j'avais tout bien décoré, j'ai mis la vidéo en accéléré, donc voilà, j'avais vraiment tout bien décoré. Ça me faisait mon petit coin bureau. Donc après, maintenant, on va être obligé de s'attaquer à l'autre côté. Car visuellement, voir des cartons un petit peu partout, ça me saoulait. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des étagères pour pouvoir bien ranger comme il se doit tous mes cartons, tout mon bazar. Mais ça m'énervait parce que ça fait pas très très beau. Donc je me suis dit, je vais mettre une tringle au-dessus et je vais essayer de mettre des rideaux. Alors on va essayer de voir comment on va faire parce qu'après il y a le soupente sur les côtés. Donc on va essayer de trouver une technique. On trouve toujours des techniques. Et après de ce côté-là, donc je vais mettre une planche finalement et je vais mettre aussi des rideaux sur le devant pour vraiment que ça cache un petit peu tout. Donc là on va commencer par tout monter par cette petite trappe. Donc c'est pas, ça va pas être une masse à faire. Hein. Je, je vous ai mis les vidéos en accéléré, mais franchement c'était pas super super simple. Hein. Comme vous pouvez le voir, Moi, qui ne fait pas de sport. Franchement, j'étais contente. J'ai fait mon sport de la journée hein, parce que monter les escaliers, enfin monter l'escabeau avec tout le tralala. C'était pas une mince affaire. Bref, j'y suis quand même arrivée, j'ai perdu 10 kilos. Et le pire, c'est que là, j'ai monté que la décoration et mes planches, mais il faut aussi que je monte tout mon attirail, la visseuse, la scie et tout le tralala. Mais bon, c'est pas grave, ça y est, on commence à enfin, mettre, à essayer de positionner la tringle. Donc je vais voir comment je vais me, me débrouiller. Donc ouais, je sais, j'ai fait me casser une dent encore, parce que j'ai oublié de monter les ciseaux et j'avais la flemme de redescendre et de remonter. Enfin bref, je positionne ma tringle, je me dis bon, bah je vais faire mes trous, donc je prends ma perceuse, je fais mes trous, après hop, j'enquille les chevilles, et après, je visse les support pour tringle mais après je me suis rendu compte comment j'allais faire pour passer ma tringle et là je me gratte la tête parce que franchement je ne sais pas comment je vais faire donc allez hop on enlève tout j'essaye de réfléchir mais c'est pas une mince affaire hein, sérieusement parce que c'est vrai que j'ai pas réfléchi non plus auparavant je me suis dit tiens je vais faire ça mais je sais pas comment je vais le faire donc bref je suis obligé d'enlever un support je rebouche mon trou et après le support je vais le positionner plus loin pour que je puisse vraiment coulisser la tringle et pour pouvoir enfiler mes rideaux parce que franchement bah sinon je pouvais pas enfiler mes rideaux donc après avoir fait de mon plafond la gruyère ça y est j'ai tout rebouché et j'ai tout remis donc là je me je J'essaie de mesurer, enfin euh, de voir comment je vais pouvoir positionner les rideaux par rapport au support parce que ça coince à chaque fois. Donc voilà, je les repasse bien évidemment et je vais enfin pouvoir commencer à les positionner définitivement. Bon, vous avez de la chance, la vidéo est mise en accéléré parce que franchement j'ai mis 3 heures à essayer de les installer parce que je les, ai mis, je les avais positionnés et puis après ça passait pas au niveau de la longueur des deux côtés, ça passait pas. Donc voilà, la seule technique que j'ai trouvée pour le moment pour pouvoir les mettre correctement au niveau du soupente, c'est tout simplement de mettre des punaises. Bon bah pour le moment ça sera comme ça. Bon je sais que c'est pas... Euh, voilà, c'est vraiment une installation euh, de, ce, de second recours. Hein. Euh, on, va, on va trouver une autre solution pour pouvoir bien les positionner pour que ça soit un petit peu plus, euh, un petit peu plus solide. Bon après c'est vrai que ça reste le grenier et je m'en sers vraiment pas souvent parce que j'ai mes cartons derrière et franchement si j'en ai un carton euh, une fois tous les trois ans donc voilà ça y est donc je, je fais pareil de l'autre côté je mets euh, mes punaises à l'intérieur du rideau bien évidemment pour pas que les punaises se voient donc je suis obligée d'en mettre plusieurs parce que c'est vrai que le rideau est quand même euh, est quand même assez lourd vous avez vu il est euh, il est un petit peu euh, il fait un petit peu effet soi je trouve ça super sympa donc voilà ça y est je finis de positionner toutes mes petites punaises je, ré, je, je repositionne bien mes petits rideaux et je suis vraiment contente parce que ça cache vraiment tous ces cartons donc ça y est on va commencer à faire l'autre côté donc tout d'abord on va enlever tous les garçons et comme je vous ai dit j'ai pas besoin de m'inscrire à la salle de sport parce que les petits travaux, le ménage, etc, etc, bah franchement, j'ai pas besoin d'abonnement à la salle de sport. Bon, je me suis rendu compte qu'on voyait ma lune aussi, c'est pas de ma faute, euh, mon pantalon il était toujours en train de tomber, et puis moi j'aime pas faire des travaux en jean, je préfère faire des travaux en jogging, bon faut dire que je suis tout le temps en jogging. Enfin bref, passons, donc je mets les cartons de l'autre côté, bon faut dire que la pièce n'est pas très très grande, donc le problème c'est que je me suis vite retrouvée un petit peu coincée, donc j'essaye de tout repositionner pour que je puisse au moins bien circuler, et là j'ai pris tout, euh, j'ai commencé à, à faire toutes les mesures pour pour pouvoir mettre ma planche. Donc au niveau des mesures, il y a des cartons, c'est vrai que je vais garder tout le temps. Donc j'ai pris la mesure au niveau de trois cartons et après comme ça au moins je sais que ma planche va passer juste au-dessus. Donc après je vais rassembler deux planches parce qu'au niveau de la profondeur, c'est pas assez grand. Donc en fait, j'ai tout d'abord mesuré ce que j'allais découper parce que sinon ça allait trop déborder et je voulais pas trop. Donc voilà, là je découpe bien ma planche. Après, je vais les fixer ensemble avec des petites écarts plates que j'ai trouvé chez Castorama. Après avec des petites vis, je fais attention que les vis soient pas trop grandes pour pas que ça dépasse de l'autre côté. Donc après voilà je visse tout et après je vais bien évidemment poncer un petit peu pour pas me prendre des écharpes dans les mains ça serait dommage quand même et au niveau du au niveau de la tranche je l'ai fait un petit peu j'aime pas quand c'est trop trop droit moi comme mes, ta mes tables de, de chevet je les ai fait un petit peu en biais je trouve que ça fait un petit peu plus sympa donc voilà la planche est prête maintenant non plus qu'à mettre les supports donc je fais des trous directement avec la perceuse et après je mets des je mets des chevilles pour le coup c'est vrai que j'ai mis des toutes petites équerres euh, j'aurais pu mettre des plus grandes équerres mais euh, mais j'en avais pas j'ai fait avec ce que
tous mes petits supports et après je vais venir positionner directement ma tablette dessus ah oui je fais un petit coup de ménage bien évidemment vous savez à fort j'ai un petit souci de ménage mais bon après dans mon grenier on fait pas tout le temps de ménage donc là comme vous pouvez le voir j'ai repositionné mes cartons et après la tablette passe vraiment à ras sur le dessus donc là ce que je fais c'est que je visse vous savez au niveau des petites écailles il y a des petits trous sur le dessus et je les visse directement sur mon plan de travail pour pas que le plan de travail euh, bouge donc euh, j'avais un petit peu peur parce que là au niveau de mes pieds vous savez il y a le vide là il y a l'escabeau là euh il y a l'échelle donc mais bon je commence à m'habituer à force donc ça y est je les mets un petit peu partout et ça y est je commence à repositionner mes cartons bien évidemment j'ai fait le ménage juste avant donc voilà je repositionne tous mes petits cartons et après on va euh, on va s'atteler à mettre la tringle alors je sais pas du tout comment je vais faire ça parce qu'au niveau de la tringle euh, bah, au niveau des supports tringles euh, faut mettre des vis à la base donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le pistolet à colle donc j'ai enfilé tout d'abord euh, tous mes rideaux avec les supports les supports tringles bien évidemment j'ai tout bien mesuré pour que ça se positionne vraiment très bien donc voilà tout simplement je mets de la colle chaude sur mes supports Tringle. Ouais, je sais, faut pas le faire, mais bon, c'est pas grave, j'ai mis trois supports tringles, donc comment ça tient bien Et je vais pas m'amuser sans arrêt à les ouvrir et la fermer, la, les refermer, c'est vraiment juste, euh, juste pour cacher tous les cartons, euh, tous les cartons visuellement, j'en avais un petit peu ras-le-bol. Donc voilà, ça y est, j'ai collé tous mes petits supports tringles. Maintenant, je vais devoir, euh, je vais devoir découper mes rideaux. Donc pour le moment, comme vous le savez, j'ai pas de machine à, coudre, à coudre. Donc euh, bah pour le moment, je vais laisser comme ça. Je verrai ça plus tard. Hein. On, on m'a conseillé d'ailleurs de faire des petits ourlets aussi avec de la colle chaude. Donc je vais voir, euh, je vais voir ça plus tard. Donc voilà pour le moment ce que ça donne. Donc euh, après, je pense que je vais, euh, je vais rajouter des petites tablettes au-dessus du plan de travail. Euh, et puis après, on va mettre, euh, après on va venir mettre toute la décoration. Donc là pour le moment, je trouve qu'il y a un beau changement. Bon ouais, je sais le sol il est pas fait. Mais bon, encore une fois, on n'est que locataire, donc c'est vrai que je fais des petits travaux et je fais pas des très gros travaux dedans. Bon, allez, maintenant, je vais m'occuper à découper les planches que je vais mettre au-dessus du plan de travail. Donc j'ai fait en fonction des petits paniers que j'avais au niveau des dimensions des paniers pour pouvoir bien les positionner dessus et pour pas trop que ça déborde. Donc ça y est, je les coupe, après je les ponce et après j'ai trouvé des anciennes équerres, donc je vais les poncer parce qu'elles sont un peu rouillées. Je vais les poncer et après je vais les peindre, euh, je vais les peindre en noir avec de la peinture spéciale anti-rouille et de la, peinture, bah, de la peinture noire un petit peu mate. Donc voilà, je passe de coup, j'attends que ça sèche et ça y est, je vais pouvoir commencer à les fixer directement sur mes tablettes et après je vais faire les marquages sur mes murs et je vais directement percer mes murs et mettre des chevilles dedans parce que c'est vrai que si je mets des choses assez lourdes, ça serait bien que ça soit, ça soit, vraiment, bien, ça soit vraiment bien maintenu. Donc voilà, je fais mes trous, je mets ma première tablette et après je, re, je, je reproduis la même chose avec ma deuxième tablette, enfin ma deuxième étagère. Donc voilà, moi je trouve que ça fait pas mal. C'est vrai que ça reste dans les couleurs, ça reste dans les couleurs du grenier, donc je trouve que ça fait ça fait vraiment bien. Donc euh, donc voilà, ça y est, j'ai enfin j'ai enfin terminé de poser mes tablettes. Je passe un petit coup de ménage et ça y est, maintenant je vais pouvoir commencer à nettoyer mes petits bacs. Là je les positionne, voir comment comment ça va donner au final et après je vais commencer automatiquement à les remplir avec tout mon petit attirail pour faire mes petites créations. Donc, je vous laisse profiter de ma vidéo ASMR. Voilà, donc je vous refais un petit tour du grenier que j'ai réaménagé en petit bureau, petit espace de travail. Donc avec le coin bureau, là derrière il y a tous mes cartons, tout mon bazar avec mes tringles et tout. Et là de ce côté-là, ça va être mon côté atelier. Donc ça me fait vraiment un grand plan de travail et euh, j'ai vraiment tous mes petits, euh, voilà, tous mes petits objets créatifs. Voilà.